Christus, du bist für unser Kreuz gestorben. Herr, erbarme dich unser. Du bist siegreich vom Tode auferstanden. Christus, erbarme dich unser. Du bist eingekehrt zum Vater, um uns eine Wohnung zu bereiten. Herr, erbarme dich unser. Vater, unser Himmel, geheiligt werden dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
in der er viele Entscheidungen absprechen und Ideen gemeinsam in die Tod umsetzen gekannt hat. Gemeinsam haben sie es geschafft, in den letzten Jahrzehnten an die Streitbetrieb mit einem sehr guten Ruf aufzubauen. 1976 bin ich auf die Welt gegangen. Ein Wunsch von meinen Eltern ist damit in Erfüllung gegangen und der Vati und die Mutti haben mir die Wege geöffnet, mit allem unterstützt und mir bekannt gegeben. Es ist schon die Arbeit und sein Einsatz nicht leid im Beruf war sein Leben. So hat er mit Leidenschaft Verantwortung übernommen, als Obmann von der Musikkapelle, als Obmann und Chorleiter am Kirchenchor und in den letzten Jahren als Obmann des Vereinshauses. Seit 1960 war er aktives Mitglied bei der Musikkapelle und 1964 ist schon im Kirchenchor beigetreten. Im Beruf hat er den Tischler, die Juniore und Landesausschuss vertreten und war Ortsobmann von Künös und Bezirksobmann von Klaas. Mit seinem Einsatz und seinem starken Durchsetzungswillen ist schon mir immer ein großes Vorbild gewesen. 1990 hat er sich seinen Traum mit dem Bau an einer neuen Werkstatterfilmung gekannt. Dort war er nicht wegzurück. In der Früh der Erste und auf Nacht der Letzte. In 25 Lehrlingen hat er in den letzten 50 Jahren sein Wissen und seine Freude zum Holz und zur Arbeit weitergegeben. Und er hat mit seinem Mann eine große Freude gehabt. Schon von klein an bin ich in der Werkstatt gegangen, ihn zu besuchen. Oder ich bin mit ihm auf Baustelle vor. Und in den letzten 20 Jahren sind wir im Betrieb ein Ding gewesen. Jeder war Kritiker und Förderer zugleich. Nicht alle waren wir uns über die Entscheidungen gleich einig. Aber wir haben uns zusammengebracht. Für ein gutes, zielführendes Ergebnis. Er war mir Lehrmeister für seinen Blick zum Ausführungsdetail und hat mir so oft geholfen, meine auf komischen Ideen in die Tat umzusetzen. Viel Freude haben ihm seine Enkel gemacht, mit denen er gerne Zeit verbracht hat, gelacht hat, gespielt hat und darum nicht komisch. Die letzten 15 Tage sind für die Mutti und mir oft, ich will sagen, vier Tage wie ein Film. Ich bin sein mit ihm ins Krankenhaus eingegangen und wir waren uns alle sicher, dass er noch ein paar Tage wieder heimkommt. Die Ereignisse haben sich aber auf einmal überschlagen. Die Helfenden und die heilenden Hände haben nichts mehr den gekannt. Und der Vater? ist am Sonntag in der Nacht friedlich im Stoff. Der Vater, unser Opa, er wird fallen. Und er wird in der Last Pause beginnen. Die erste Fall muss. Aber ich bin überzeugt, dass er uns vom Himmel aus begleitet. Unterstützt, aufpasst und weiterhilft. Mach's gut, Vati. Das Leben ist vergänglich. Es bleiben viele Erinnerungen und es bleibt auch vor allem in Dankbarkeit. Und da können wir eben auch als Paargemeinde ihm dankbar sein. Denn er war von 1972 bis 1980 
der erste Vorsitzende des Bürgermeisterrates, denn während der Synode 1972 wurde dieses Gremium in allen Pfarreien eingerichtet. Also hat er in diesen acht Jahren auch drei Pfarrer miterlebt. Und so war es drin sicher immer wieder eine Umstellung, sich auf den jeweiligen Pfarrer einzustellen. Gottfried nahm am Pfarrleben immer wieder aktiv mit und hatte ein offenes so für die Anliegen der Pfarrei und hat sie unterstützt. Sei es eben bei der Renovierung des Pfarrhauses, wo er eben auch viele Arbeiten verrichtet hat. Etwas Bleibendes in unserer Pfarrkirche, weil wir sehr geschaffen hat, sind das Lesepult und hier der Altar. Wie schon im Lebenslauf erwähnt, hat er auch im Kirchenchor Verantwortung übernommen. Verantwortung, die sein Leben immer wieder geprägt haben. Das Licht ist Lebenskraft. Die Osterkerze, ein Sinnbild für Jesus, ein Sinnbild des Lebens, der Liebe, der Freude und der Hoffnung. Dieses Licht erleuchtet unser Leben. Das Licht der Kerze erinnert uns an Jesus und daran, dass er durch seine Auferstehung die Dunkelheit des Todes besiegt hat. Dieser Glaube läuft hinein in unser Leben. Er läuft auch hinein in die Zeit von Leid und Trauer. Gottfried, das Licht Gottes, das Licht seiner Liebe und ewige Freude mögen aufleuchten in dir. Lasst uns beten. Gott, du bist gut und alle Zeit und Herzen. Wir bitten dich für unseren Mitbruder Gottfried, den du zu dir gerufen hast. Auf dich hat er geglaubt und auf dich hat er gehofft. Für ihn zu wahren Heimat, lass ihn die ewige Freude genießen und in deinem Frieden geborgen sein. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott der in der Wahrheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Ebenso 
nahmen auf dem Mal den Kelch und dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, Niemand trinke dann daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Du gehst zu meinem Gedächtnis.
glaube, das, das nimmt den Weg die Sünde dabei. Ich bin die Auferstehung und das Leben, spricht der Herr.
Gedanke wird umsonst gedacht. Kein Wort umsonst gesprochen. Kein Lied umsonst gesungen. Keine Ohnmacht umsonst empfunden. Kein Leben umsonst gelebt. Kein Mensch lebt vergebens. Und darum legen wir voll Vertrauen, leben und sterben in deine Hände. Zum Paradies. Die Erde 
des Zeichen der Vergänglichkeit dieses irdischen Lebens und Daseins. Von der Erde bist du genommen und zur Erde kehrst du zurück. Der Herr aber wird dich aufwecken zum ewigen Leben. Das Kreuz ist Zeichen der Hoffnung. Das Zeichen dieser Hoffnung wird es aufgerichtet sein über deinem Grab. Und der Herr schenke dir seinen Frieden. Ich gebe dir auf
sei, dass er uns das Vertrauen wachse, bei dir ewige Heimat zu finden. Herr, erbarme dich. Herr, Durch deinen Sohn Jesus Christus, was du dir weiter willst, erbarme dich alle, die sich in Schuld und Sünde verstrickt haben. Herr, erbarme dich. Wir beten für jene aus unserer Mitte, das Nächste dem Verstorbenen vor der Sankt sich Gottes wollen werden. Schenke uns Freiheit und Dunkelheit. Herr, erbarme dich. Herr, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel so auf Erden.
Wir erleben gerade alle eine ganz andere Zeit. Nichts verläuft, wie man es gewählt war. Abstand und Sicherheit bestimmen unseren Alltag. Etwas, was aber gleich geblieben ist, ist der Dank. Der Dank zum Schluss. Der Dank ihm alle, die auf uns zugegangen sind oder uns im Stillen begleitet und oben und ins Kraft gehen. Ein Dank an den Herrn Pfarrer und die Ministranten, an den Pfarrgemeindepräsidenten Alfons für die Unterstützung beim Organisieren, in David und in Lukas für die Bereitschaft zum Überdrohen der Trauerfeier, dem Mesner für seine vielen geleisteten Aufgaben, der Katrin und den Sepp für das gefühlvolle Vorbild. Im Chor und der Musik, die sich im Rahmen der Möglichkeiten vom Vater verabschiedet haben. In Instrumenten für die Unterstützung und die Aufgabe der Sargträger. In meine Cousinen und in Onkel Walter fürs Helfen beim Vorbereiten und das Lesen. Für die vielen, die Heim dort dabei sein können, aber auch der Raum an Gott für Denken und für ihn beten. Allen, die einen Dienst oder eine Aufgabe übernommen haben und die ich jetzt vergessen habe, ein großes Vergessen. Wir werden ein Klärung hören, zum Zusammenbucken, ein Ratschen machen und die Kraft der Gemeinschaft bei Malen zu spüren. Aber leider müssen wir darauf verzichten. Passt bitte alle auf ein Kauen. Bleibt gesund und genießt jeden Augenblick in den